കൊറോണ വൈറസ് രോഗം ഡിസംബർ ആദ്യം ചൈനയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശ്വാസകോശ അണുബാധയാണ് കൊറോണ രോഗം ചൈനയിൽ നിന്ന് അതിവേഗം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കൊറോണ രോഗം മുൻ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എം ആർ രവി ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ സാധാരണ കോൾഡ് മാത്രമായിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് കൊണ്ട് മനുഷ്യരിൽ ബാധിച്ചിരുന്ന രോഗം ഈ രോഗം അപകടകാരി ആവുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും അപൂർവമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൊറോണ വൈറസിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും കൂടുതൽ അപകടകാരികളായ മൂന്ന് പുതിയ വൈറസുകൾ നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു ഇവ മൂലം മരണകാരണങ്ങളാകാവുന്ന രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ സാൾസ് അഥവാ സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോമും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എം ഇ ആർ എസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോമും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ന്യൂ കൊറോണ വൈറസ് ന്യൂമോണിയയും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ലോകത്താകെ ആറായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് കേസുകളിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ മാത്രം അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടർ എം ആർ രവി തുടരുന്നു വൈറസിന്റെ സ്വഭാവവും മറ്റും ഇനിയും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രോഗബാധ കൂടുതൽ ഭീതിജനകവുമാണ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ ചൈനയിലെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് രോഗികളെയും ആറ് കുടുംബക്കൂട്ടങ്ങൾ അഥവാ ഫാമിലി ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് നാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിലേക്കാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കൊറോണ വൈറസുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ജനിതക മാറ്റത്തിലൂടെ ശക്തിയേറിയ വൈറസുകൾ ഉണ്ടാകാമത്രേ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ ഒരു മത്സ്യ മൃഗ ചന്തയിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായി ഈ രോഗം മനുഷ്യനിലേക്ക് പകർന്നതെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ രേഖകളിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ പലതരം മൃഗങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു ശക്തി കൂടിയ വൈറസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ഇത് കാരണമായിരുന്നിരിക്കാം ചൈനയുടെ ജൈവായുധ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടെ ചോർന്ന വൈറസാണ് രോഗകാരണമെന്നൊരു വാർത്ത വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വുഹാനിലാണ് അതിനൂതനമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചയാൾക്ക് ചന്തയിൽ നിന്നല്ല രോഗം പകർന്നിട്ടുള്ളതും ഏതായാലും ചൈന ഇതുവരെ ഈ വാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല സാധാരണ കോൾഡ് വൈറസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ ജനിതക മാറ്റം വന്ന വൈറസും രോഗങ്ങൾ പരത്തിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുതൽ ശക്തമായ രോഗബാധയുണ്ടായപ്പോൾ മാത്രമേ ശാസ്ത്ര ലോകശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം വലിപ്പം കൂടുതലുള്ളതാണ് കൊറോണ വൈറസുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സമയം വായുവിൽ നിലനിൽക്കാൻ അവയ്ക്കാവില്ല രോഗികളിൽ നിന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ മീറ്റർ അകലെ വരെ മാത്രമേ വായുവിലൂടെയുള്ള രോഗപകർച്ച സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്താലോ രോഗി സ്പർശിച്ച വസ്തുക്കളിലൂടെയോ രോഗം പകരാവുന്നതാണ് രോഗി തുമ്മുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ പുറത്തു വരുന്ന ജലഗണങ്ങൾ പതിച്ച വസ്തുക്കളിലൂടെയും മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയും വാതിലിൻ്റെ പിടിയിലൂടെയും രോഗപകർച്ച സംഭവിക്കാം രോഗിയെ കഫക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാൻ നെബുലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉപകരണം പിന്നീട് അശ്രദ്ധമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ രോഗം കൂടുതൽ പേർക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് രോഗം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് അഞ്ചാമ്പനി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് നാല് ദിവസം മുൻപ് മുതൽ തന്നെ ആ രോഗിയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം പകരാവുന്നതാണ് രോഗം ബാധിച്ചവർ രോഗശാന്തിക്ക് ശേഷം രോഗം പകർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടോ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവർ തന്നെ വൈറസ് വാഹകരായി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് രോഗം പകരുമോ എന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് ഇനിയും പഠനങ്ങൾ വേണ്ടിവരും ഈ രോഗം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് കരുതാവുന്ന മൂക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരിക പനി ചുമ എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളോടെയാണ് പിന്നീടാണ് രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരംഭത്തിൽ ഈ രോഗം സംശയിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വിരളമായിരിക്കും പിന്നീട് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിക്കുകയും രക്തത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു തന്മൂലം ഓക്സിജൻ ചികിത്സ നൽകേണ്ടിയും വരുന്നു വൃക്ക കരൾ എന്നിവയെ രോഗം തളർത്തുമ്പോൾ രോഗി അത്യാസന്ന നിലയിലാവുകയും മരണം
കൂടുതൽ ആളുകൾ കൂടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് രോഗബാധ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും പനിയോ ജലദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ഡോക്ടറെ കാണുകയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഓരോ ആശുപത്രികൾ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ഈ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ജനങ്ങൾ വ്യക്തി ശുചിത്വവും പരിസര ശുചിത്വവും പാലിക്കുക തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും മൂക്കും വായും തൂവാല കൊണ്ട് മൂടുക എന്നിങ്ങനെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ചില പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത് 